На этой неделе в России стартовало голосование за проекты комфортной городской среды на 2022 год. Только за первый день в нем приняло участие больше двух тысяч жителей округа. В Югре на выбор представлено 60 объектов. Их общая стоимость приближается к 2 миллиардам рублей. Подробнее о том, какие общественные пространства жители региона хотят увидеть в своем городе, расскажем в следующем сюжете. Свою историю программа по формированию городской среды начинает в 2017 году. Со временем партийный проект «Единая Россия» охватил всю страну. За это время в России благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий, 418 объектов в Югре. На их создание потратили около 2,5 миллиардов рублей. В разных муниципалитетах появились новенькие набережные, скверы, парки и детские площадки. Причем их внешний вид и функциональность выбрали сами югорчане. Сами жители определяют приоритет, да, что мы будем делать в этом году, что будем в следующем году. И вот исходя, более того, после этого проходит согласование дизайн проектов. То есть уже люди участвуют в обсуждении, как будет выглядеть там, этот сквер, эта площадь, этот двор. То есть это на самом деле очень важный момент. И потом уже участвуют в приемке готового объекта. В этом году на голосование в Югре представлено 60 объектов, которые будут строить в следующем году. А какие они? Например, в Кагалыме на обсуждение вынесли три проекта. Это парк «Галактика», сквер по улице Сибирской и это деревня у лодочной станции. Площадь последней 15 гектаров. Планируется, что на территории этой деревни югорчане смогут погрузиться в быт и обычаи коренных народов севера. По проекту здесь предусмотрены жилые чумы и баня, места для лыжных прогулок и круглогодичной рыбалки, ледяной бар и фудтрак с национальной едой. Очень хорошая идея с тем, чтобы развить наш город, потому что много хороших мест, но их недостаточно. Хотелось бы побольше каких-то скверов, мест для отдыха. Вот Больше всего мне понравилась идея с этой деревней. То есть это очень здорово, потому что у нас рядом только в Рускинских, насколько я знаю, есть такое место. Было бы отлично, если бы у нас в городе тоже была частичка народов севера, чтобы мы могли приехать туда, увидеть, погрузиться в эту атмосферу. А в Путиахе представили три территории. Это сквер Северка, сквер Вдохновения и площадь Мира. Здесь могут появиться новые скамьи, светильники, архитектурные композиции, клумбы с цветами. К слову, к формированию комфортной городской среды присоединились больше тысячи волонтеров по всей Югре. В округе создано 30 информационных точек. Они расположены в МФЦ и крупных торговых центрах. Добровольцы подробно рассказывают о проектах и помогают зарегистрироваться на платформе для голосования. Основная задача волонтеров – помогать проголосовать. То, соответственно, сложности могут быть как и в самой процедуре голосования. Это могут быть пожилые люди, которые не совсем понимают, как пользоваться там, гаджетами. Это могут быть какие-то такие критические, сложные вопросы, на которые не всегда может ответить волонтер. Поэтому мы ко всем таким сложным ситуациям готовим. Добавлю, что голосование продлится до 30 мая. Отбор проектов проходит на федеральной платформе 86.горсреда.ру. Для участия нужно авторизоваться на сайте через госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Проголосовать можно только один раз, поэтому выбирать нужно с умом. Ведь то, как будет выглядеть тот или иной муниципалитет, зависит только от югорчан. Василий Сосуев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.